गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ प्लेटफॉर्म सत्ताईस सौ प्लस मैथ का अंतिम क्लास है ये अभी तक मैंने सत्ताईस सौ तक एक एक क्वेश्चन का फुल कंसेप्ट एंड हॉट्री के द्वारा सोल्यूशन दे चुका हूँ जिसका प्ले का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो विद्यार्थी अभी तक नहीं देखे प्लीज जरूर देख लीजिए ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं हो और आपके जितने भी साथी है जितने स्टडी ग्रुप है सबको शेयर करिए जितने जरूरतमंद विद्यार्थी हैं सबको शेयर करिए सबको फायदा होगा आज हम लोग देखेंगे सत्ताईस एक से सत्ताईस बाईस तक वीडियो को अंदर देखेगा हंड्रेड परसेंट आपको समझ में आएगा यदि आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट जरूर से जरूर करें और इसके जस्ट बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूं प्लेटफॉर्म चूंकि अभी वॉल्यूम टू कर वॉल्यूम वन बाकी है ठीक है ना तो वॉल्यूम वन प्लेटफॉर्म बत्तीस और रीजनिंग का पच्चीस सौ बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है तो आप हमारे साथ बने रहिएगा आइए शुरू करते हैं आज का क्लास क्वेश्चन नंबर सत्ताईस एक देखिए क्वेश्चन ऑप्शन साथ में दिखेगा आपको आयत की चौड़ाई दो सौ तीस है देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पीछे बनाए थे बिल्कुल आयत है इसकी चौड़ाई दो है दो है देखिए क्वेश्चन इजी दिया लेकिन संख्या बड़ा बड़ा दिया ताकि स्टूडेंट का टाइम बर्बाद हो ठीक है तो यहाँ पे टाइम बचाने का तरीका भी मैं रेगुलर आपको बताते आ रहा हूँ कह रहा है आयत की चौड़ाई 230 सेंटीमीटर है और विकर्ण कितना है तो विकर्ण पांच सौ अंठानवे विकर्ण है पांच सौ अंठानवे सेंटीमीटर तो पूछ रहा है क्या कि परिमाप ज्ञात करें हम सभी को पता है सेवन एट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आयत का परिमाप होता है टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बोलिए सर चौड़ाई तो पता है लंबाई नहीं पता है तो विकर्ण पता है ना कर्ण लंब तो आधार होगा आधार बड़ा होता है रूटर डर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर लेकिन इतना बड़ा स्क्वायर करते करते आपको तीन चार क्वेश्चन का समय पार हो जाएगा तो मैंने आपको पाया गोरस बताया था कि लंब आधार और कर्ण याद रखना है आपको पांच छह गो तीन चार पांच पांच बारह तेरह सात चौबीस पच्चीस आठ पंद्रह सत्रह नौ चालीस इकतालीस और बीस इक्कीस उन्तीस यही छो का इस्तेमाल पूरा के पूरा जितना भी मैथ आपको पढ़ना है 99 परसेंट यही होता है तो बोलिए सर यहाँ क्या होगा तो ऐसा करते हैं ना इसको तोड़ देते हैं पांच से इधर पांच लिख देते हैं गुना तो पांच लिखेंगे तो यहाँ पांच होगा बीस पांच छत्तीस छियालीस गुना पांच तो कन्फर्म है ये छियालीस गुना पांच है तो ये कन्फर्म है छियालीस गुना तेरह ही होगा आप नहीं तो कर सकते हैं तेरह छह अठहत्तर के आप बचा गया ना छह तेरह चौके तेरह चौके बा बचा सात तेरह चौके बावन और सात उनसठ हो गया अब कंफर्म है देखिए पांच तेरह तो बारह होगा लेकिन बारह होगा लेकिन इसके साथ गुना क्या होगा छियालीस तुरंत काम चल गया कोई टाइम नहीं पांच पांच बारह तेरह लेकिन यहां छियालीस गुने बारह होना चाहिए तो हम लोग का लंबाई कितना हो जाएगा तो बोले सर लंबाई हो जाएगा बारह छह के बहत्तर के दो बच गया सात बारह छो अड़तालीस और सात पचपन पांच हो जाएगा अब क्या है भाई निकालना हम लोग को परिमाप परिमाप होता है टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई लंबाई है पांच सौ बावन और चौड़ाई है दो सौ तीस काट दीजिए दो गुना पांच दो सात सात सौ बेरासी गुना कर दो दो दूनी चार आठ दूनी सोलह के छह बचा एक सात दूनी चौदह एक पंद्रह फाइनली जो आया था उसका परिमाप होगा पंद्रह चौसठ ऑप्शन से मिला सकते हैं हम लोग हम लोग कहा सत्ताईस सौ एक कहा पंद्रह चौसठ सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्ताईस सौ दो फ्रैंकलिन दौड़ का पहला हिस्सा पहला हिस्सा कितना के चाल से छह सौ तीस माइल प्रति घंटा की चाल से उसके बाद क्या आता है दूसरा हिस्सा नौ सौ पैतालीस मील प्रति घंटा की चाल से तो बोल रहा है दोनों हिस्सों की औसत गति क्या है हम सभी जानते हैं जब दो बराबर दूरियां अलग अलग चालों से तय किया जाए तो बहुत बार आपको बता चुका हूं और प्लस टाइम में पढ़ा चुका हूं रेलगाड़ी में भी टू एक्स बाई बट एक्स प्लस बाई तो टू एक्स हो जाएगा छह सौ तीस बाई हो जाएगा नौ सौ पैतालीस और बट एक्स प्लस बाई तो छह सौ तीस और प्लस नौ सौ पैतालीस इसको कैलकुलेशन कर देना है दो गुना छ सौ तीस गुना नौ सौ पैतालीस और बट जोड़ते हैं पांच जीरो पांच चार तीन सात और उसके बाद नौ छ पंद्रह इसका कैलकुलेशन आपको खुद से करना है कैलकुलेशन आप जितना पढ़िएगा जितना आपका कैलकुलेशन बेस्ट होगा मैथ पढ़ने में उतना आपको इंटरेस्ट जगेगा और जब इंटरेस्ट आ गया जिस सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट आपका बहुत ईजी हो जाए तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है नेक्स्ट क्वेश्चन 
क्वेश्चन नंबर सत्ताईस और तीन देख लीजिए कहता है एलपीजी सिलेंडर की कीमत छह सौ अठासी से बढ़कर कितना हो गया आठ सौ साठ हो गया छह सौ अठासी से बढ़कर आठ सौ साठ कितना बढ़ा तो बोले सर जीरो है मतलब दस में से आठ घटेगा दो ये बच गया कितना पांच पंद्रह में से आठ घटेगा सात ये तो बच गया सात तो यहाँ पे हो जाएगा आपको सात में से छह घटेगा एक यानी एक सौ बहत्तर एक सौ बहत्तर बढ़ गया तो बोला दोनों यहाँ पे हम लोग को पूछ गया है जिसे एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि परिवर्तन में मतलब आपने छह सौ अठासी इसको आठ सौ साठ कर दिया तो आप इसमें कितना कमी करें कितना कमी करें कि कोई परिवर्तन ना तो पुनः उतने लाने के लिए कमी तो आपको एक ही करना पड़ेगा लेकिन करना किससे पड़ेगा आठ से परसेंट याद करना है तो सौ से काट दो भाई एक सौ नौ से एक सौ नौ छियासी दुनिया एक सौ बहत्तर ही हो जाएगा काट देते हैं हम लोग गुना करेंगे दस दुनी बीस यानी कितना परसेंट की कमी करना पड़ेगा बीस परसेंट के तब जाके उतना का उतना ही मतलब खर्च परिवर्तित ना होगा तो हम लोग का आंसर हो गया बीस परसेंट ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्ताईस जीरो चार बहुत सारा क्वेश्चन आपको बता चुका हूं मैं करा एक सम चतुर्भुज सम चतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं कितना कितना है तो विकर्ण है वो एक सौ तीन है एक एक सौ चार है हम सभी को निकालना है क्षेत्रफल हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं सेवन एट क्लास से कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है एक बटा दो गुना डी वन गुना डी टू अब मान रख दो भाई एक बटा दो गुना पहला विकर्ण हो गया एक सौ तीन और गुना एक सौ चार अब तो आप इसको काट के गुना कर ही सकते हो बावन दुनी एक सौ चार बावन से एक सौ तीन को गुना कर दो और आंसर ले आओ गुना हो जाएगा गुना करके आपको कमेंट में जवाब जरूर देना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सताइस जीरो पांच देखिए फिर से वही रेखा ग्राफ है डबल रेखा ग्राफ वाला नीचे भी एक सौ बाई को दर्शाया भी गया है तो हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंपनी एक्स द्वारा वर्ष 2001 का 2002 में निर्मित वाहनों की संख्या में अंतर सिर्फ एक्स का 2001 और 2002 का अंतर पूछ रहा है तो नीचे भी लिखा हुआ है दो में एक्स कितना है तैतालीस दो में एक्स कितना है सैतालीस तो हम लोग का अंतर कितना हो जाएगा चार का यही तो पूछ रहा कि x के 2002 और 2001 का अंतर कितना हो जाएगा चार का ऑप्शन से मिला सकते हैं ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्ताईस सौ छह देखो एक वस्तु को पांच सौ चौवालीस में बेचने पर पंद्रह परसेंट हानि होती तो पांच सौ चौवालीस की तुलना पचासी से कोई भी राशि अपने आप में कई परसेंट होता है सौ परसेंट हानि हो रहा है तो सौ में घटा दो लाभ हो रहा है तो सौ में छोड़ दो बस एक एक लाइन का ये सब क्वेश्चन है तो पंद्रह परसेंट हानि पचासी से बोला वस्तु का करेमुल करेमुल अपने आप में सौ होता है पांच से सत्रह बजे पचासी और यहाँ भी पचीस सौ सत्रह से सत्रह इक्यावन बज गया तीन सत्रह दुनी चौतीस बत्तीस दुनी चौसठ फाइनली जो हम लोग का क्रेमुल आएगा वस्तु का वो होगा छह सौ चालीस ऑप्शन से मिला सकते हैं ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्ताईस सौ सात देखिए एक दुकानदार ने एक वस्तु 240 में खरीदी खरीदी मैंने करेमुल होता है कितना में खरीदी 240 में और बेची कितना में तो भी करेमुल हो गया 300 तो लाभ प्रतिशत देखिए ये तो छोटा क्वेश्चन है क्वेश्चन कितना भी बना रहे यदि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो आपको करेमुल बिक्रेमुल मिल जाना चाहिए आप खरीद रहे हैं दो में बेच रहे हैं तीन में कितना लाभ हो रहा है बोले सर लाभ तो साठ हो रहा है लेकिन लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा करें मिल गुना सौ तो साठ बटा दो सौ चालीस गुना सौ काटेंगे तो काट दीजिए जीरो से जीरो छह चौका चौबीस और पच्चीस चौका सौ कई परसेंट लाभ हो जाएगा पच्चीस परसेंट ऑप्शन से मिला सकते हैं ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन So, देखिए बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है इसको इसका जवाब आपको देना है मैं पहले इस प्रकार के बहुत सारा कैलकुलेशन बता चुका हूं आपको राइट साइड से ब्रैकेट को ध्यान में रखते हुए पहले भाग करना है ठीक है ना उसके बाद राइट से लेफ्ट आ जाना है लास्ट आते जाते हैं हम लोग को घटा के आंसर आ जाएगा इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर से जरूर देना है इग्नोर नहीं करना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्ताईस देखिए सात संख्याओं का औसत एक सौ बावन है एक संख्या हटा देने पर औसत अपरिवर्तित रहता है मतलब एक सौ बावन का एक सौ बावन ही रहता है तो हटाई गई संख्या क्या वो भी एक सौ बावन हो जाएगा देखिए सात संख्याओं का औसत एक सौ बावन है एक को हटा दिए बचा छह को तो बोल रहा है जब एक हटा दिए तो भी औसत है अपरिवर्तित एक का बावन तो जो हटाए हैं वो भी तो एक ना होगा बराबर हटाइए तब ना कोई परिवर्तन नहीं यदि कम या ज्यादा हटाइए तो परिवर्तन हो जाए बोले सर ऐसे हमको नहीं पता चला तो ऐसे नहीं पता चला तो देखिए सात गो का औसत एक सौ बावन एक गो हटा दिया तो छह गो बचा तो औसत अपरिवर्तित मतलब एक सौ बावन ये तो समझ गए तो सात गुना एक सौ बावन में छह गुना एक सौ बावन घटाइए तो बचेगा एक सौ बावन जो बचेगा वही निकाली गई संख्या हो गया तो हम लोग का आंसर हो गया एक सौ बावन ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन 
क्वेश्चन नंबर सत्ताईस और दस देख लीजिए कदा निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज बारह परसेंट की वार्षिक दर से पांच वर्ष के बाद ब्याज साठ 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 है कई परसेंट बारह परसेंट पांच वर्ष का साधारण ब्याज साधारण ब्याज दर गुना समय होता है ऐसा ही होता है तो बारह पचे साठ यहाँ साठ साठ की तुलना साठ से ब्याज की तुलना ब्याज मूल राशि निकालना है निवेशित राशि या मूल राशि तो सौ से काट दो साठ इकाई साठ बच गया छह तो जीरो फिर साठ इकाई साठ यानी कि दस यहाँ पर सौ से गुना होगा तो हम लोग का फाइनली जो मूलधन होगा मूल राशि जो निवेशित राशि होगा दस हजार एक सौ होगा ऑप्शन से मिलाइए दस हजार एक सौ ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्ताईस सौ ग्यारह देखिए कह रहा है दो संख्याओं का लाशा हर मासा क्रमशः एक सौ बत्तीस और बाईस पहली संख्या एक सौ बत्तीस है तो दूसरी संख्या क्या है आपको पहले भी और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई कॉन्सेप्ट है इस पर रिलेटेड बहुत सारे एलसीएम एस का क्वेश्चन बनेंगे जब आपको एलसीएम एस में पढ़ाऊंगा मास्टर वीडियो तो पहला गुने दूसरा दो संख्याओं का गुणनफल उसी के एलसीएम और एच के गुणनफल के बराबर होता है हमेशा कोई भी दो संख्या तो यहाँ पहली संख्या दे ला कितना एक दूसरी संख्या तो बराबर एलसीएम एलसीएम भी एक है एस सी एफ बाईस है तो एक सौ बत्तीस एक सौ बत्तीस कैंसिल दूसरी संख्या हो गया बाईस यही तो आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या एक सौ बत्तीस है तो दूसरी संख्या क्या होगा बाईस ही होगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्ताईस सौ बारह देखो कहता है कि पचहत्तर इकतीस को जब हम नौ से भाग देंगे तो शेष क्या बचे तो दे दो ना छोटा है दे दो या तो नौ से व्यवस्था के नियम होता है अंकों का योग नौ से कट तो आप अंकों का योग करके भी दे सकते हो या डायरेक्ट दे सकते हो कि नौ अठी बहत्तर पचहत्तर में बहत्तर खत्म बचा तीन तो तैतीस नौ तीन सत्ताईस बचा कितना छे देखे फिर से नौ अठी बहत्तर तो पचहत्तर में बहत्तर खत्म तो बचा तीन तीन पर तीन तैतीस नौ तीन सत्ताईस बचा कितना छे छे पर एक एक सर नौ छ चौवन तो बचा कितना सात ऐसे बना सकते हैं या क्या करिए अंकों को जोड़ दिए सात पर बारह तीन पंद्रह एक सोलह सोलह में नौ से भाग दिए तो भी कितना बचेगा सात फाइनली जैसे भी आप बना लीजिए जो जैसे भी सेसफल तो आंसर तो आंसर ही होता है लास्ट में तो उतना ही आएगा तो हम लोग का आंसर हो गया यहाँ पे सेसफल बचेगा सात ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्ताईस और तेरह देख लीजिए रेशियो का इजी क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा की आयु का अनुपात है दो अनुपात पांच बोला यदि उनकी आयु का योग है दो सौ पे योग पांच और दो सात योग की तुलना योग से रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो सभी चैप्टर को आसान बना सकता है तो रेशियो स्टार्ट कर चुका हूं और बारी बारी से रेशियो एवरेज परसेंट सारे चैप्टर में पढ़ाऊंगा साथ ही साथ फ्री में असाइनमेंट आपको मिल रहा है पीडीएफ और उसके साथ ही नवीन अंग्रेज महेश में सारे बुक का सोल्यूशन प्लस आपको रेलवे के लिए तो ये बुक का सोल्यूशन हो रहा तो लगातार हमारे साथ बने रहिए साथियों को शेयर करते रहिए मैथ में आपका बहुत बेस्ट प्रदर्शन रहेगा किसी भी एग्जाम तो आइए दो सौ चौरानवे योगफल की तुलना योगफल से ज्ञात क्या करना है भाई तो ज्ञात करना है उनकी आयु के बीच का अंतर अंतर तो अंतर से तीन से सचो का अट्ठाईस बच गया कितना तो एक सौ दूनी चौदह बयालीस दिया एक सौ छब्बीस ऑप्शन से मिला सकते हैं अंतर यहां पर हो जाएगा एक सौ छब्बीस ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्ताईस सौ चौदह देख लो बहुत ही जी है क्या है नब्बे माइनस ठीक है ना रूट में फिर रूट अंडर है चालीस और फिर प्लस में रूट अंडर है इक्यासी आपको पता है बराबर है आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग अंतिम वाला का रूट निकाल लेंगे तो ये नौ हो जाएगा ये चालीस में नौ जुटेगा तो उनचास उनचास का रूट निकालेंगे तो सात इधर बराबर है यहां पे हो गया रूट अंडर नब्बे माइनस एक्स बराबर सात रूट हटाने का एक ही तरीका है दोनों तरफ वर्क कर दो तो वर्क करेंगे तो ये रूट खत्म नब्बे माइनस एक्स बराबर नब्बे माइनस एक्स बराबर सात के स्क्वायर उनचास एक्स उधर जाएगा तो प्लस उनचास इधर आएगा तो घर देगा एक्स बराबर हो गया नब्बे माइनस उनचास नब्बे में से उनचास घटा दो तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इकतालीस फाइनली यहाँ पे एक्स का मान होना चाहिए इकतालीस ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्ताईस सौ पंद्रह देख लो कह रहा एक चतुर्भुजाकार मैदान की भूजा हो चतुर्भुज तो चार भूजा दो अनुपात तीन अनुपात चार अनुपात पांच अब इस तक परिमाप अब देखिए किसी भी आकृति का परिमाप उसके चारों ओर का माप होता है तो चतुर्भुज में चारों भुजा का योग हो जाएगा तो यहाँ परिमाप है छह सौ अंठावन या दो तीन पांच चार नौ और पांच चौदह तो परिमाप की तुलना परिमाप से सबसे छोटी भुजा निकालना है तो दो से कार दो भाई दो सत चौदह सात से कर दो सत नवा तिरसठ बच गया तीन सौ चौक अट्ठाईस फाइनली हम लोग का आंसर आया चौरानवे सेंटीमीटर में है 
तो सेंटीमीटर में हो गया सबसे छोटी भुजा की लंबाई चतुर्भुज का सबसे छोटी भुजा की चौरानवे सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्ताईस सौ सोलह एक बक्से में रखे एक सौ बीस साबुनों में से छत्तीस साबुन का उपयोग किया जा चुका है टोटल एक सौ बीस था उपयोग कितना हुआ है तो बोले कि सर इसमें बता रहा है छत्तीस का उपयोग हो गया है छत्तीस का उपयोग हो गया है तो बोल रहा है क्या बक्से में बचे साबुनों की मतलब शेष का प्रतिशत था क्या है शेष का प्रतिशत पूछ रहा संख्या नहीं प्रतिशत तो प्रतिशत की गणना तो टोटल पर ही होगा तो बोले सर टोटल 120 नीचे कितना बच रहा था 120 में 36 घटा दो तो 120 में 36 घटाएंगे तो आ जाएगा चौरासी एक नीचे चौरासी ऊपर क्वेश्चन निकालना है सौ से कार दो एक सौ से एक सौ नौ बारह सत चौरासी सात दह सात यानी कि अभी कितना प्रतिशत बच रहा है शेष तो सत्तर परसेंट ऑप्शन से बुलाइए ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्ताईस सौ सत्रह देख लीजिए रेलगाड़ी का फिर से हु बहु पीछे जो बताए हैं पिछला वीडियो आप देख रहे हो तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है निश्चित रूप से अगला एग्जाम में भी जरूर पूछा जाएगा कह रहा है क्या एक रेलगाड़ी को चार सौ तिहत्तर मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पहले तो ये वो पुल है पुल की लंबाई है चार मीटर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर में चार मीटर लेकिन ये पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पहले पार करता है तो सिग्नल को पार करने में ये लेता है बयालीस सेकंड देखिए तुरंत बता दें बयालीस सेकंड और पुल को जब पार करता है तो वही लेता है पचासी सेकंड आप समझिए इसका रेलगाड़ी का मैंने एक एक करके बारी बारी से पूरा टैग क्लियर कर चुका हूं खास करके टैग टू जब आप रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न देखे तो हो बहु इसी प्रकार कम से कम दसो बीस क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया गया तो उससे क्लियर होगा यहां देखिए जब कोई ट्रेन किसी सिग्नल किसी खंबा किसी खड़े व्यक्ति को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई दूरी होता है यानी समझिए कि ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रहा है जब वह किसी पुल किसी प्लेटफॉर्म किसी सुरंग किसी गुफा या दूसरे ट्रेन को पार करता है दोनों की लंबाई जुटता है तो यहाँ पे सिग्नल को पार करना मतलब अपने आप को पार करें बयालीस सेकंड लेकिन जब ये 400 सौ यहाँ पे तिहत्तर मीटर जब बढ़ जाता है चार मीटर तो ये पचासी सेकंड लेता है कै सेकंड ज्यादा ले रहा है तो बोलिया सर तैतालीस सेकंड ज्यादा ले रहा है तैतालीस सेकंड बढ़ा किसके कारण तो बढ़ा इसके कारण चार सौ तिहत्तर के कारण यहाँ क्वेश्चन डबलिंग भी हो सकता है हो सकता है आपसे पूछे कि ट्रेन का चाल क्या है तो चार सौ तिहत्तर के कारण ही तैतालीस बढ़ा यानी चार सौ तिहत्तर तय करने में उसने तैतालीस सेकंड लिया चार सौ तिहत्तर अब बढ़ा तैतालीस यानी चाल बढ़ा दूरी बढ़ा समय काटेंगे तैतालीस से कहें तैतालीस बच गया चार तैतालीस से कहें तैतालीस आंसर हो गया ग्यारह मीटर प्रति सेकंड यदि चाल पूछता तो आंसर यही हो जाता लेकिन चाल नहीं पूछ रहा पूछा ट्रेन की लंबाई मैंने दोनों क्लियर कर दिया ऐसे लंबाई में होता है दूरी दूरी बराबर होता है चार गुना समय चार तो ग्यारह हो गए समय बोले सर समय पचासी सेकंड भी है बयालीस है किससे गुना करें तो यदि पचासी से करिएगा तो आपको चार सौ तिहत्तर घटाना पड़ेगा लेकिन जब बयालीस से करिए तो डायरेक्ट निकल जाएगा कभी भी ट्रेन की लंबाई निकलना हो तो डायरेक्ट जो खड़ा वाला वस्तु है खंबा है साइन बोर्ड है सिग्नल है व्यक्ति उसका वाला समय से गुना करो तो बयालीस से गुना कार दो आंसर आ जाएगा ग्यारह दूनी बाईस के दो बचा दो चौवालीस और दो छियालीस फाइनली हम लोग का आंसर आ गया ट्रेन की लंबाई चार सौ बासठ मीटर ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्ताईस सौ अठारह देख लीजिए फिर से रूट वाला क्वेश्चन डरना नहीं बहुत ही सिंपल है नौ प्लस फिर से रूट अंडर चौतीस प्लस फिर से रूट अंडर एक सौ तिरानवे प्लस फिर से रूट अंडर दस हम बार बार बताए कि ऐसा वाला क्वेश्चन में अंतिम वाला का रूट तो कन्फर्म निकलेगा लेकिन आपको याद रहना चाहिए इसीलिए बोलते हैं कि 50 तक का बर्ग याद रहना चाहिए 25 तक का क्यूब क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं हर तरीके से स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए आपको और मैं बहुत ही जल्द प्रयास कर रहा हूं कि आपका बेसिक पूरा फाउंडेशन भी कंप्लीट करूं ज्यादा से ज्यादा समय निकाल के जितने स्टूडेंट की मांग है सभी को पूरा किया जाए तो दस का बर्ग मूल हो जाएगा बत्तीस ठीक है ना तो बत्तीस जब ये झूठेगा एक में तो हो जाएगा दो और 225 जब बाहर निकले तो हो जाएगा 15, पंद्रह चौतीस में जुटेगा तो हो जाएगा उनचास उनचास जब बाहर निकलेगा रूट से तो सात बनेगा सात और नौ हो जाएगा सोलह और सोलह जब रूट से बाहर निकलेगा तो चार फाइनली इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर आया चार ऑप्शन से मिला सकते हैं चार दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्ताईस सौ उन्नीस देखिए एक रेलगाड़ी तिरसठ मीटर प्रति तिरसठ मीटर प्रति सेकेंड की गति से सिग्नल को पार कर रहा है कितना देर में तेरह सेकंड में ले देखो आ ही गया क्वेश्चन सिग्नल को पार कर रहा है मतलब अपनी लंबाई को पार कर रहा है तो बोला है ट्रेन की लंबाई याद करें लंबाई मीन्स होता है दूरी और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय 
चाल गुना समय तो चाल हो जाएगा तिरसठ गुना समय हो जाएगा तेरह गुना कर दो ऐसे भी मीटर सेकंड में है तो तेरह तिया उनचालीस के नौ बच गया तीन तेरह छ के अठहत्तर और तीन हो जाएगा इक्यासी फाइनली हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए आठ सौ उन्नीस मीटर यानी ट्रेन की लंबाई आठ सौ उन्नीस मीटर ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्ताईस सौ बीस देख लीजिए फिर से वही रेखा ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया कि एक सौ बाईस कंपनी द्वारा दो हजार एक से दो हजार छह तक के वाहनों का निर्माण के संख्या हजार में दिया गया है एक सौ बाईस कंपनी के बीच उत्पादन का अंत दिए गए वर्षों में किस वर्षों में सबसे कम तो ये तो ग्राफे से पता चल रहा होगा सबसे नजदीक दिख रहा है आपको दो के सामने देख लीजिए दो में ही सबसे कम है दो में आ नीचे भी लिखा हुआ अड़सठ और ये क्या कितना है उन्यासी घटाइएगा तो कितना आ जाएगा तो बोले सर ये ग्यारह आ जाएगा और तो सब ग्राफे से पता चल रहा है कि सबका अंतर जो भी है इससे अधिक ही है सबसे कम अंतर जो है वो है 2004 में ही ऑप्शन से आप मिला सकते हैं 2004 दिया ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्ताईस सौ देखते हैं फिर से ग्राफ बोला है वीडियो को आपको लास्ट तक एकदम खत्म करना है क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं लास्ट में कि इसके बाद हम लोग कैसे और क्या खत्म करने वाले तो यहां देखिए नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करिए फिर वही एक सौ बाई एक सौ बाई दो हजार एक से दो हजार छह तक किए गए वाहनों के निर्माण की संख्या दी गई हजार में दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों का कुल उत्पादन में अंतर दोनों कंपनी का कुल उत्पादन मतलब एक वाला कुल जोड़ दीजिए बाई वाला कुल जोड़ दीजिए और दोनों का अंतर आपको आंसर देना है बन जाएगा ना देखिए ना एक वाला सब नीचे लिखा हुआ है दो में कितना है है फिर आपको दो में कितना है है फिर पचपन है फिर दो चार में अड़सठ है फिर 2005 में 33 है और 2004 में 40 है बता ही देता हूं फिर बाई में कितना है तो बोले सर इक्यासी है और फिर ये कितना है 70 है फिर उनासी है और फिर ये उनहत्तर है और फिर ये हमारे फिर से इक्यासी है 70 है फिर यहाँ पे 80 है 80 है उसके बाद में फिर ये 2004 में उनासी है दो में उनहत्तर है नीचे जोड़ते हैं एक जीरो एक जीरो एक दस दस नौ उन्नीस चार तेईस के तीन बचा दू आठ दो दस सात सत्रह 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 आठ पच्चीस पच्चीस और सात बत्तीस बत्तीस छह अड़तीस अड़तीस और सात तो पैंतालीस ये हो गया चार सौ तिरपन चार सौ तिरपन और दो सौ छियासी अंतर कितना हो जाएगा तो बोले सर चार सौ तिरपन दो सौ छियासी घटा दो ना तेरह में से छह गया सात ये बच गया ना चार तो एक ही दर्श ले तो चौदह में से आठ गया तो छह फिर बच गया तीन यानी कि फाइनली जो अंतर आ गया एक आ गया इसको आप जितना फास्ट करो इसमें क्या करना तो हम लोग का अंतर हो गया एक ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्ताईस सौ बाईस ये पूरा बुक का लास्ट क्वेश्चन है ठीक है ना इसका आज लास्ट क्लास है फिर भी आपको इस क्वेश्चन के अलावा दो मिनट और समय देना है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूं कहता है एक डिब्बे में पेन पेंसिल और रबर पहले भी हम लोग बना चुके हैं ऐसा क्वेश्चन पेन पेंसिल और रबर रबर के संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है तीन अनुपात दो अनुपात ए और इसके मूल्य कितना है तो तीन है दो रुपया है फिर दो रुपया है आप बोल रहा है यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है यही मूल्य का ही रेशियो दिया हुआ है और पूरे डिब्बे का खर्च छ सौ पचहत्तर है छ सौ पचहत्तर पूरे डिब्बे का खर्च है छ सौ पचहत्तर तो बोला बॉक्स में पेन की संख्या तो दिक्कत क्या मूल्य की तुलना मूल्य से तीन गो पेन है तीन तीन रुपया वाला तीन तीन नौ रुपया दो दो नहीं चार रुपया दो एक दो रुपया नौ चार तेरह दो पंद्रह रुपया टोटल खर्च यहाँ टोटल छह की तुलना पंद्रह से पूछ कर रहा है पेन की संख्या पूछ रहा है तो तीन से यदि पेन में खर्च कितना हुआ तो नौ से तो तीन से काट देते हैं पंद्रह चौके साठ बचा सात पंद्रह पचे पचहत्तर पैतालीस दिया एक सौ पैंतीस यानी पेन की जो संख्या है कितना है एक सौ पैतीस ध्यान दीजिएगा आपने वीडियो को अंत तक देखा अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और जितने भी आपके दोस्त हैं प्लीज खत्म हो गया ये सत्ताईस सबको शेयर कर दें और सबको आप प्रेरित करें शेयर करने के लिए ताकि जितने जरूरतमंद विद्यार्थी हैं सबको फायदा करें ठीक है इसके अलावे जस्ट ये अब खत्म हो ही गया है 
तो जिन विद्यार्थियों का मांग है कि बत्तीस का सोल्यूशन करवाइए मैं उसका सोल्यूशन दूंगा पच्चीस के रीजनिंग का सोल्यूशन बाकी जो जो रीजनिंग चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करिएगा मैं उसका भी करवाऊंगा बहुत सारे विद्यार्थी का मांग है कि एडवांस मैथ करवाइए मैं बारी बारी से एग्जाम के पहले पूरा तैयारी करवा दूंगा बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं मैं किरण का सोल्यूशन तो सारे का बारी बारी से मैं समय निकाल रहा हूं ताकि सभी का सोल्यूशन करवाया जाए सभी का मैथ बेस्ट हो जाए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाल बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे मैं फिर से अंत में बोलूंगा जितने दोस्त हैं प्लीज सबको शेयर करें वीडियो तक देखने के लिए धन्यवाद